हेलो बंधुरा अनलि कम्पिटेट एक्साम स्वागत जाना आज के वेस्ट बेंगल पब्लिक सार्विस कमिशनर जो परीक्षा टी है से पूरा प्रिलिमिनारि एक्साम सिलेबस एक्साम पैटार्न एरपर मेन्स परीक्षार पुरो एक्साम पैटार्न तरह से सिलेबस क्या भाव प्रस्तुति नबें कि बी पढ़ते ए टू जेड हमें डिसकस करब ठीक है एंड वन थिंग आई वन टू एड वो अल दोज कैंडिडेट्स who are living other than west bengal so please don't watch this video as this video is not for you guys because this is exclusively for west bengal boards candidates only all right so any other states than west bengal then you can close this video and check out my other videos all right there you will get maths tutorials along with reasoning other videos as well all right so thank you very much now amader bangali bonduder जरा वेस्ट बेंगल पब्लिक सार्विस कमिशन परीक्षा दीते चान हमारे अनेक रिक्वेस्ट एस बेपारे सिलेबस तरह कि प्रस्तुति नेब कि बी पढ़ते हैं बेपारे भिडियो बनाते तो शरीर भलो छो ना तो ए शर एक भलो दिखे जा भिडियो बना अपन जो भल लागे तो भिडियो अवश्य लाइक करबें और शेयर कर बंधुधर और भिडियो शेष पर्त देखें कारण अभी एखे जे स्ट्रैटेजी बेपारे डिसकस कर मन है से ही स्ट्रैटेजी और अन्न को भिडियो अपनारा पानी तो जैक हाँ, और को बसि कथा ना बोले शुरू करा जा बंधुरा वेस्ट बेंगल पब्लिक सार्विस कमिशन परीक्षा टी तीनखाना स्टेजे है प्रथम परीक्षा तो प्रथम प्रिलिमिनारि है तपर मेन्स और तपर फाइनल इंटरभ्यू ठीक है तो प्रथम जो परीक्षा टी से हल प्रिलिमिनारि ये कि बोलते पर छाटाइर परीक्षा हाँ प्राय धरो लाख दे परीक्षा देवे एरपर थे वाला सिलेक्शन कर पाँच हज़ार जन के पाँच थे साढ़े पाँच हज़ार जन बुझते तो मैं बुझते ही पार्छ पार्सेंटेजा कम कत कम आ कि सिलेक्शन पा मेन्स परीक्षार जो तो प्राय दे लाख नेमे आससे संख्या पाँच साढ़े पाँच हज़ार तो बुझते ही पार्च नंबर अनेकटाई कम तो भलो मत भाव प्रस्तुति नार जो हमें बोलब जो मोटामुटी आठ थ न मास स्टैंडार्ड तुम्हारे तो प्रिपारेशन रिलिजियसलि आठ थे न मास अन्न को परीक्षार कथा ना भेबे अन्न को टोटाली सबकि त्याग कर दिए ये परीक्षार जो झापिए पड़ते हैं तो वेस्ट बेंगल सार्विस परीक्षा क्यों बस देखो आप समाज का अनेक हेल्प पाई तैयार अनेक समाज का अनेक कि आस्ते आस्ते बड़ हि तो गोटा समाज के देवर तो आ तो देखो देवार कि समाज के दीते चाओ तो पब्लिक सार्विस कमिशन परीक्षा छाड़ा मैं सरकारी चाकर माध्यम पब्लिक सार्विस कमिशन परीक्षार माध्यम तुम समाज के अनेक कि दीते तो तो एर मध्य यूपीएससी एक बिराट बड़ो परीक्षा आज ये अल इंडिया बेसिस है तो अभी निजे एक जो एसपिरियंट यूपीएससर हमारे अपशनल फिलोसफी छो तो जैक तो ये एक ड्रीम हमार मन थका उचित प्रत्येक एसपिरियंटर जरा एन तुम्हरा क्यों क्यों अनेक छात्र पा देवी देखिए एस एस सी परीक्षा दिए चाकरी पे गे क्यों अन्न को सरकारी चाकरी परीक्षा दिए पे तर प्राइटे चाकरी करो तो प्रत्येक ही एक ड्रीम थे जे समाज एम को उपाए समाज मानुष्ठ सेवा करब तो सरकारी चाकर माध्यम ये सेवाटा मैं हमारे मन है एक अन्तम बुझते तो से कारण बोलो पब्लिक सार्विस परीक्षा देवार एक आलदा तात्पर्य आमदे बुझते तो तो ये एक सब चे बड़ मोटीभेशन कि हमें समाज कजे लागब हमें समाज उन्नतर अंशीदार हब बुझे तो तो हमें बोल एर चे बड़ मोटीभेशन कि ठीक है तो जैक तो, तो प्रथम स्टेजे जो परीक्षाटी है से प्रिलिमिनारि तो बुझते ही पार्च विराट कम्पिटन है तरह मध्य थे केवलम्र पाँच साढ़े पाँच हज़ार जन मेन्स परीक्षार जो सिलेक्टेड है एबार देखो प्रिलिमिनारि परीक्षार सिलेबस और एक्साम पैटार्न कि भाव प्रस्तुति ने बी पढ़ते हैं हमें सब ही डिटेल्स से डिसकस कर भिडियो तो भिडियो शेष पर्त देखो और इर पर भिडियो मेन्स परीक्षार सम्बन्धे टोटाली डिसकस कर ठीक है तो जैक तो प्रिलिमिनारि परीक्षा देखो तो देखो प्रिलिमिनारि परीक्षा तुम्हारे आढ़ाई घंटार परीक्षा हो नम्बर थको दुशो बुझते तो टू हंड्रेड मार्क्सर परीक्षा हो 
আড়াই ঘন্টা সময় তার মধ্যে এক একটা প্রশ্নের মান থাকবে এক মার্কস করে ঠিক আছে আর যে প্রশ্ন ভুল করবে তো সেইখানে ওয়ান থার্ড করে মার্কস ওরা ডিডাক্ট করে নেবে তো তিনটে প্রশ্ন ভুল করা সমান একটা নম্বর বাদ ঠিক আছে তো আলটিমেটলি দেখো তিনটে প্রশ্ন যে তুমি ভুল করলে আমি একটা সিম্পল ম্যাথামেটিক্স বলছি তো দেখো তো যদি তুমি তিনটে প্রশ্ন ভুল করো তো তিনখানা প্রশ্নের একটা নম্বর যদি ঠিক হতো তো একটি নম্বর তো তোমার তিনখানা প্রশ্নের জন্য বাদ গেলই এ ছাড়া আরও এক নম্বর বাদ গেল তো তার মানে দেখো মোট চার নম্বর বাদ গেল ঠিক কি না তো তার মানে নেগেটিভ করা যাবে না বুঝতে পেরেছ এখন দেখো তার মানে কি এই যে আমি কোনো প্রশ্ন গেস দেব না অবশ্যই গেস করবে দেখো একটা সিম্পল ম্যাথামেটিক্সে প্রবাবিলিটি আছে তো সেখানে প্রবাবিলিটিতে দেখো কিছু তো পড়াশোনা করছোই মোটামুটি ভালোই পড়াশোনা করছো আমি বলবো তো দেখো এম সি কিউতে যে অপশানসগুলো থাকবে চারটে অপশানস আছে তো তার মধ্যে নিজের পড়াশোনা কাজে লাগিয়ে তুমি দেখবে খুব ইজিলি অনেক প্রশ্নের তুমি মানে বাই এলিমিনেশন মেথড তুমি দেখবে এই অপশানটাকে তুমি বাদ দিয়ে দিচ্ছ এবার দেখছো তোমার আনসার তিনখানা অপশানের মধ্যে হচ্ছে বা ধরো তুমি দুখানা অপশান বাদ দিয়ে দিচ্ছ তোমার বুঝতে পারছো যে দুখানা অপশানের মধ্যে একটা আনসার হবেই তো এই ধরনের কেসে সব সময় তুমি অ্যাটেম্প করে আসবে দেখো প্রবাবিলিটি বলছে যে যদি তুমি দশটা অ্যাটেম্প করো এরকম যেখানে ধরো যেখানে ধরো দুটো অপশানের মধ্যে তোমার আনসারটা ঘোরাফেরা করছে তো সেরকম কেসে যদি তুমি আনসার দিয়ে আসো তো প্রবাবিলিটি বলছে মিনিমাম তোমার চারটে থেকে পাঁচটা প্রশ্ন ওর মধ্যে থেকে ঠিক হবে আর বাকি পাঁচটা কি ছটা ভুল হবে তো এতে অসুবিধার কি আছে তো তোমার পাঁচটা যে ঠিক হলো সেখানে তো তুমি পাঁচটি নম্বর পাচ্ছ ঠিক কি না তো সবসময় যেখান যখন অপশান তুমি কিছু এলিমিনেট করে দিচ্ছ তো তখন তখন সবসময় অ্যাটেম্প করবে ঠিক আছে তো এই হলো মেন ব্যাপার এরপর আমরা দেখব কোন কোন পার্ট থেকে প্রশ্ন আসে তো দেখো প্রথমে ম্যাথামেটিক্স আর রিজনিংয়ের ওপর আসে পঁচিশটা নম্বর তারপর ইংলিশের ওপর আসে পঁচিশটা নম্বর হিস্ট্রির ওপর পঁচিশ মার্কস ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্টের ওপর পঁচিশ মার্কস তো বুঝতে পারছো তো হিস্ট্রি আর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট মোটামুটি পুরোটাই হিস্ট্রি বলতে পারো তো এখান থেকে ফিফটি মার্কস আসছে হুম তার মানে মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি আর তারপর তোমার অ্যান্সিয়েন্ট আর মিডিভাল হিস্ট্রি তো সবই পড়তে হবে তো মধ্যে কথা হিস্ট্রি হিস্ট্রির ওপরে পঞ্চাশ নম্বর আসছে তো বিরাট ওয়েটেজ দিয়েছে এখানে আমাদের পাবলিক সার্ভিস কমিশন তো বুঝতে পারছো এই জায়গাটা কতটা ইম্পর্টেন্ট যাই হোক তারপর আসছে হচ্ছে পলিটি অ্যান্ড ইকোনমিক্স এখানেও টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস আছে তারপর জেনারেল সায়েন্সের ওপর টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস আছে জিওগ্রাফির ওপর টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস আছে অ্যান্ড জি কে অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ওপরও টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস আছে ঠিক আছে না ঠিক আছে না তো সব মিলে টু হান্ড্রেড মার্কসের পরীক্ষা হবে সময় সময় পাবে আড়াই ঘন্টা তো সময়টা আমি বলবো একটু বেশি আছে কারণ যারা তোমরা এদের অনেকেই তোমরা এসএসসি পরীক্ষা বা অন্য কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিয়েছে তো সেখানে সময়টা অনেক কম থাকে ঠিক আছে না তো দু ঘন্টা সময় থাকে ধরো হ্যাঁ তো এরকম যে তোমরা অল্প সময়ের জন্য আমার মনে হয় যে পরিমাণ প্রস্তুতি নিয়েছো তো তোমাদের এখানে আড়াই ঘন্টায় তোমাদের সময় শেষ করতে পারছি না এই ব্যাপারটা হবে না ঠিক আছে তো সময়টা আমি বলবো এখানে একটু বেশি আছে তো এবার দেখা যাক সিলেবাস ফর ম্যাথস অ্যান্ড রিজনিং দেখো এখানে ওদের ওরা যে সিলেবাস দিয়েছে সেখানে শুধু বলা আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং লজিক্যাল পারসেপশান অ্যান্ড ন্যাচারাল কনক্লুশনস ঠিক আছে তো মেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমাদের ঈদের প্রশ্নের টাইপ বুঝতে গেলে সবার প্রথমে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন পেপার সলভ করতে হবে তো প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্নপত্র সলভ করে ধরো লাস্ট থ্রি টু ফোর ইয়ার্সের প্রশ্নপত্র দেখছো প্রিভিয়াসের যে কোনো তুমি বই কিনে নিতে পারো হ্যাঁ যেখানে তুমি প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্নপত্র পাবে তো ওখানে তুমি প্রিভিয়াস ইয়ার প্রশ্নপত্র দিয়ে কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নটা বোঝার চেষ্টা করো যে ওরা কি ধরনের প্রশ্নপত্র বানায় ওদের প্যাটার্নটা কীরকম তো ওই প্যাটার্নটা তোমরা একবার বুঝতে পারলে সেই অনুযায়ী প্র্যাকটিস করতে পারবে যেমন ম্যাথস আর রিজনিং আমি বলবো খুব একটা বেশি কঠিন প্রশ্ন দেয় না খুব ইজিলি তোমরা কুড়ি থেকে বাইশ নম্বর তো ইজিলি তুলতে পারবে ঠিক আছে না তো কিছুই না শুধু ভালো মতো হবে রিলিজিয়াসলি হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নটা বোঝো তারপর সেই প্যাটার্নটা বুঝে বুদ্ধি খাটিয়ে সেই টাইপের অঙ্কগুলো খুব প্র্যাকটিস করো একটা আলাদা খাতা বানিয়ে নাও যেখানে তুমি ফর্মুলাগুলো লিখবে আর পরীক্ষা যাওয়ার আগে বা সব সময় যখন ফ্রি টাইম পাবে সেই ফর্মুলাগুলো রিভাইস করবে ঠিক আছে না তো এইভাবে তুমি রিলিজিয়াসলি যদি স্টাডি করো তুমি অবশ্যই ম্যাথসে যদি উইকও থাকো তো খুব সহজেই তুমি সেই উইকনেস ওভারকাম করে 
তুমি একজন স্ট্রং ক্যান্ডিডেট হয়ে উঠবে ঠিক আছে না আর বারবার বারবার রিভাইজ করবে যাতে কোনো অঙ্কের টাইপগুলো যাতে না হলো তো টাইপ মনে থাকলে তুমি অঙ্ক করে ফেলতে পারবে তো সবসময় টাইপটা মনে রাখার চেষ্টা করবে ঠিক আছে না আর রিজনিংয়ের জন্য বলবো আর এস আমার খুব ভালো বই হুম তো প্রত্যেক দিন এক দেড় ঘন্টা করে প্র্যাকটিস করলেই হলো এক দেড় ঘন্টা না পারলে অ্যাটলিস্ট এক ঘন্টা হুম তো এক ঘন্টা করলেই হলো মোটামুটি হ্যাঁ এমন কিছু কঠিন আসে না খুব সহজই আসে তোমরা যারা অন্য কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন হয় তাদের তো বলবো খুব একটা বেশি কঠিন হবে না হুম তো এরপর ইংরাজি সিলেবাস দেখি ইংরাজি সিলেবাস ইংরাজি সিলেবাস দেখি তো ইংরাজি যে সিলেবাস দিয়েছেন ওরা তো সেটা হচ্ছে ইডিয়ামস অ্যান্ড ফ্রেজেস সিনোনিমস অ্যান্টোনিমস ঠিক আছে তারপর দ্য সেম ওয়ার্ডস আর বিয়ারিং মোর দ্যান ওয়ান মিনিং ঠিক আছে না তারপর ভোকাবিলারি টেস্ট ফ্রেজাল ভাব ঠিক আছে আর তারপর ইউজ অব দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্ড কোয়ালিফাইং ওয়ার্ডস অ্যান্ড এক্সেট্রা ঠিক আছে তো এই এক্সেট্রার মধ্যে অনেক কিছুই পড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে সেইটা তোমাদের বুঝতে গেলে সেই প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্নপত্র স্টাডি করতে হবে ঠিক আছে ওরা কিন্তু সব বলে দেবে না তোমাদের নিজেকেই প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্নপত্র দেখে ওরা কি ধরনের প্রশ্ন বানায় সেই ব্যাপারটার একটা প্যাটার্ন বুঝতে হবে তো ঠিক আছে তো আমি বলবো যে ম্যাথসের মতনই এখানেও কুড়ি থেকে বাইশ নম্বর খুব ইজিলি তোলা যায় আর সময় খুব অল্প লাগে এখানে পঁচিশটা নম্বর করতে হার্ডলি তোমাদের কুড়ি মিনিট লাগবে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট আমি বেশি বলে ফেলেছি পনেরো মিনিটই লাগার কথা তো পনেরো মিনিটেই হয়ে যাবে তো তো পনেরো মিনিটে থেকে কুড়ি মিনিটে যারা সলভ করতে পারবে তো তাদের সময়টা অনেকটা বেশি পড়ে থাকবে এরপর হুম তোমাদের ম্যাথামেটিক্সের অনেক অঙ্ক সলভ করতে হয় তো সেখানে সময় লাগে একটু বেশি জেনারেল নলেজে যেমন সময় খুব কম লাগে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে খুব সময় কম লাগে জানলে জানলে করে দেবেন না জানলে হবে না তো এরকম ব্যাপার তো ইংলিশে তুমি সময়টা কিছু বাঁচিয়ে রাখতে পারবে ম্যাথামেটিক্সের জন্য ঠিক আছে তো বেশি সময় এখানে নেবে না ভালো মতোভাবে প্র্যাকটিস করবে যে বই পড়তে হবে সেই বই হচ্ছে পি কে দেশরকারের বই যারা তোমরা বেঙ্গলি ভার্সনে ভালো মতোভাবে রিভিশন দিতে পারবে আর ডাব্লিউ বি সি এস ম্যানুয়াল নীতিন সিংঘানিয়ার বইটা খুবই ভালো তো ওখান থেকে তোমরা পড়তে পারো এছাড়া আমি বলবো রেনান মার্টিনের বইটাও খুব ভালো তো ওখান থেকে তুমি বেসিক কনসেপ্টগুলো খুব সহজেই ক্লিয়ার করে ফেলতে পারবে আর সব মিলে বলবো যে 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 সিলেবাসের প্যাটার্ন অনুযায়ী রেনান মার্টিন থেকে যদি সিলেবাসটা কমপ্লিট করতে পারো এর সাথে প্রচুর দেখবে ওয়ার্কআউট ওয়ার্কআউট এক্সাম্পলস আছে তো আমি একটা রিভিউও করেছি এই চ্যানেলে রেনান মার্টিন তো ওখানে তুমি দেখতে পারবে যে আমি দেখিয়েছি যে দেখেছি চ্যাপ্টারগুলো কীভাবে প্রস্তুতি নেবে ঠিক আছে তো ওখান থেকে তুমি দেখে নিতে পারো রেনান মার্টিন বইটা খুবই ভালো হুম তো ওখান থেকে তুমি বেসিক গ্রামারগুলো খুব সহজেই শিখে ফেলতে পারবে ঠিক আছে এরপর দেখো হিস্ট্রি আর ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট এর সিলেবাস তো দেখো হিস্ট্রি আর ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট সবচেয়ে বেশি ওয়েটেজ দেয় ঠিক আছে তো ইউপিএসসি তো তাই তো এখানে হিস্ট্রিতে যে সিলেবাস দিয়েছে ওরা সেটা বলছে এম্পাসিস উইল বি অন দ্য ব্রড জেনারেল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য সাবজেক্ট ইন ইটস সোশ্যাল অল রাইট আর তারপরে বলছি ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল অ্যাসপেক্টস হুম এটা হচ্ছে হিস্ট্রি আর ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট হুম বা ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল বলতে পারো তো সেখানে নেচার অ্যান্ড ক্যারেক্টার অফ দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি সার্জেন্স তারপর গ্রোথ অফ ন্যাশনালিজম অ্যান্ড অ্যাটেনমেন্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স তো দেখো এখানে তোমাদের আগেই বলেছি যে টোটাল ফিফটি মার্কসের কোয়েশ্চেন আসবে এখান থেকে তো সবচেয়ে বেশি ওয়েটেজ সিলেবাস কম তুমি যদি রিলিজিয়াসলি স্টাডি করো কটা দিন তো খুব সহজেই হিস্ট্রি আর ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্টের পুরো সিলেবাসটা কভার করে ফেলতে পারবে হুম খুব একটা বেশি ডিফিকাল্ট হবে না আমি অলরেডি দুটো ভিডিও বানিয়েছি ইম্পর্টেন্ট ডেটস অফ মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিতে ওখানে দেখতে পারো খুব সহজেই তুমি একটা স্টোরির মাধ্যমে প্রত্যেকটা ডেটস খুব গল্পের মতো হবে জেনে নিতে পারো প্রত্যেকটা ডেটস তুমি খুব সহজেই মনে দেখবে মনে রাখতে পারছো তো এই ভিডিওটা অবশ্যই দেখবে হুম যদি সময় পাও আর এছাড়া নিজেদের পড়ার জন্য আমি যে বইটা বলবো সেটা হচ্ছে জীবন মুখোপাধ্যায় এই বইটা খুবই ভালো হুম এছাড়া কৃষ্ণা রেড্ডির বইটা খুব ভালো বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে এই বই থেকে প্রচুর প্রশ্ন দিচ্ছে হুম আর এছাড়া তামিলনাড়ুর ইলেভেন টুয়েলভের টেক্সট বইটা অসাধারণ মানে খুবই ভালো ঠিক আছে তো এরপর আমি জিওগ্রাফি সিলেবাসের উপর ডিসকাস করব তো জিওগ্রাফি সিলেবাসে ওরা যে সিলেবাসটা দিয়েছে সেটা বলছি ফিজিক্যাল সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক জিওগ্রাফি অফ দ্য কান্ট্রি ঠিক আছে তারপর বলছি ইনক্লুডিং দ্য মেন ফিচার্স অফ ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু ওয়েস্ট বেঙ্গল ঠিক আছে তো ওয়েস্ট বেঙ্গলের রেফারেন্সটা তো স্পেশাল হবেই হুম তো যাই হোক
ठीक है ये छाड़ा माजिद हुसैन बीटा खूब भलो हाँ मैं जरा इंग्लिस मीडियम तरह जो तो खूब भलो माजिद हुसैन बीट तो आगे एन सी आर टी कवर कर नहीं तर माजिद हुसैन बीटा पढ़ते पर बोलो जियोग्राफी और अन्न कि लागे ना और प्रिभिया इयर प्रश्नपत्र तो अवश्य सल्व कर और इस पैटार्न बोझार चेषा कर जो कि प्रश्न दे ठीक है और इरपर आस पलिटियन इकोनमी तो पलिटियन इकोनमी देखो इंडियन पलिटियन इकोनमी पंचायत राज नलेज अफ द कान्ट्रीज पलिटिकल सिसटेम कम्यूनिटी डेभलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया ठीक है तो यही हमें सिलेबास दिए हाँ तो देखो ये प्रत्येक सिलेबास ही कवर है लक्ष्मीकान्त बुते तो लक्ष्मीकान्त बुटा खूब ही भलो हमें बोलो जरा इंग्लिश मीडियम पढ़ो तरज तो मैं बोलो इट्स ए ब्लेसिंग ठीक है तो एर जस्ट को विकल्प बी नहीं लक्ष्मीकान्त हाँ तो ये छाड़ाओ जरा बेंगलि भार्शन तर ते अनदि महापात्र बीट खूब ही भलो और प्रसून बनार्जी तुलसी प्रकाशन बीट खूब ही भलो तो तुम्हारा दोटो बेज जो एक फलो करते पर बोलो ये छाड़ाओ एक कष्ट जो लक्ष्मीकान्त बीट स्टाडी करते पर देखते पा खूब सुंदर भाव प्रति जिन देव आज है मैंने निजे पढ़े बोलते तो लक्ष्मीकान्त बोर एक्चुअल को विकल्प है ना ये छाड़ा एक मेन स्ट्राटेजी बोलो ये स्ट्राटेजी हे सब समय माथा रखो एक मंत्र मत से हे रिड वन बुक टेन टाइम्स दें टेन बुक्स वन टाइम दस टा बी पढ़े को लाभ नहीं एक बी बर दस बार पढ़ो बुझते पे छो तो एक बी दस बार पढ़ले घन घन रिविसन है परीक्षा मन पड़ते को असुविधा होना ठीक है तो यही हलो पलिटिकल सायन्सर पार्ट एरपर इकोनमिक्स रमेश सिंह बीटा असाधारण ता छाड़ा तुजामुल हुसैन तुलसी पब्लिकेशन बीट खूब ही भलो इटा बेंगलि भार्शन और रमेश सिंह बीट इंगलिस भार्शन तो देखो पलिटिया इकोनमी टोटाल दोटो मिलिए पचिस नम्बर आज तो सरकम वेटेज नहीं तो बोलो जो वेटेज नहीं पढ़ब ना ता क्यों पलिटिया इकोनमी खूब इम्पर्टेंट मेन्सर जो तो अवश्य पढ़व भलोक यूपीएससी परीक्षा तो प्रचुर प्रश्न आसे पलिटिया इकोनमी इकोनो पलिटिया इकोनमी थे तो वेस्ट बेंगल सार्विस से तो प्रिपारेशन निच्च एर साथ यूपीएससी प्रिपारेशन नीते पर सुविधा है देखिए यूपीएससी एक बार प्रिपारेशन नीते पर तुम बुझते पर वेस्ट बेंगल सार्विस परीक्षा कत सहज हो जाए तुम्हारे जो तो सब समय लक्ष्यटा एक स्टेज ओपरे रखे तो देखिए नीचे जो स्टेप से खूब सहजे हो जा बुझते यूपीएससी प्रिपारेशन ना सब कि मैं बीना यूपीएससी प्रिपारेशन और समस्त किसड़े यूपीएससी लेवल प्रिपारेशन जो ना तो देखिए वेस्ट बेंगल बोर्ड पब्लिक सार्विस परीक्षा देखिए खूब सहज हो जाए बुझते पर तो जैक एरपर सिलेबास अफ जि एस एर आस जेनरल सायन्स ओरा जेटे सिलेबस दी से जेनरल एप्रिसिएशन एंड अंडारस्टैंडिंग अफ सायस इनक्लूडिंग मैटर अफ एवरीडे अबजार्भेशन एंड एक्सपिरियन्सेस ठीक है तरपर बुक्स आरिहान जि एस ठीक है तो जो बीगुलो पढ़ते हैं से बी हे आरिहान जि एस बी हमें अलरेडी रिव्यू कर आरिहान जि एस एर बीटा तो तुम्हारा गए देखे नीते हमारे चैने आज तो टोटाल रिव्यू कर प्राय कु मिनट धरे की की प्रिंटिंग मिस्टेक आ जिन खूब सुंदर भाव देवा आज है एवरिथिंग डिसकस कर आरिहान जि एस एर जे जेनरल स्टाडिज मानुअल ओपर तो तुम्हारा अवश्य भिडियो देखते पो जो समय पाओ तो खूब भलो बीटा बोल जि एस एर जो खूब ही भलो और ताड़ा सायन्सर जदि डिफिकल्टी है कोसेप्ट क्लियर जो तो अवश्य एन सी आर टी जस्ट कोल्टारनेटिव है ना तो एन सी आर टी बी आगे कवर कर कारण एन जेनरल सायन्सर ओपर कोश्चन बेस कठिन आस इदानिंग इदानिंग दिन है तो हमें बोलो एन सी आर टी आगे पढ़े नाओ तरह निूज पेपर पढ़ो निूज पेपर हिंदू हिंदू खबर खबर देखिए खूब सुंदर भाव सायन्स एंड टेक नहीं ठीक देखें रईट कलम भेतर एक रईट कलम पेजे देखिए खूब सुंदर भाव सायन्स एंड टेक दिए वोरा टेक्निकल निूज और सायन्सर टेक्निकल निूजगुल तो वोन तुम कारेंट अफेयार्स और ताड़ा कारेंट टेक निूज कारेंट सायस निूज मेडिकल निूज बायोटेक्निक निूज यो सब पे जाने यहाँ इंडियन एक्सप्रेस खूब भलो रिसेंटलि एक निूज एस से जेमन गत परशु पेपर एखे रिसेंटलि एक निूज देखो तुम्हारे तो देखा खूब सुंदर खूब भल लगल ये निज़टा देखो वाई डू क्रैकिंग नाकल्स मेक दैट साउंड ये जगह तो देखा तो ये जो आप मठ को आवाज़ करी बस आवाज़ है ना 
তো এই আওয়াজটা কেন হয় তো এখানে খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে তো এরকম হুম এখান থেকে তোমাদের প্রশ্ন দিতেও পারে যদিও এটা কমপ্লিট হয়নি এদের ডিসকভারিটা এখনও প্রচুর জিনিস ডিসকভার করা বাকি আছে তো যাই হোক তো এরকম প্রশ্নপত্র চলে আসতে পারে বুঝতে তো তো আমি বলবো যে এনসিআরটি বই তার সাথে আরিহান্তে জেনারেল স্টাডিজ এর সাথে নিউজ পেপার যদি পড়ো তোমাদের আর কোনো অসুবিধা হবে না হুম জেনারেল স্টাডিজের উপর তো কোনো চিন্তাই করতে হবে না ঠিক আছে এছাড়া কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের যে সিলেবাস তো দেখো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে অ্যাসেস কোনো সিলেবাস হয় না কিন্তু এটুকু বলতে পারি স্টেট ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল যার মধ্যে কভার করে গোটা পৃথিবীটাই তো মেনলি স্টেট অ্যান্ড ন্যাশনালটা খুব ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও ইন্টারন্যাশনাল থেকেও বেশ কিছু প্রশ্ন দেয় খুব ইজিলি ইন্টারন্যাশনাল আলাদা করে কিছু পড়ার নেই নিউজ পেপার পড়লে তো আর কোনো কথাই না এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল নিউজ তোমরা যে কোনো জায়গায় ভিশানের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বলো বা ধরো অনেক ইনস্টিটিউশন থেকেই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বার করে ভিশান আই এসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো খুবই ভালো এছাড়া ইয়ার ইয়ার বুক অফ অ্যাচিভার্সের বইটা খুব ভালো ঠিক আছে তো এখান থেকে তোমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স খুব সহজেই কভার করে ফেলতে পারবে এছাড়া নিউজ পেপার পড়লে তো সব থেকে ভালো এছাড়া নিউজ পেপার পড়লে তো খুবই ভালো কারণ নিউজ পেপারের সাথে কোনো অল্টারনেটিভ নেই এখানে পড়লে তোমার দেখবি ইংলিশেও ভালো হচ্ছে সব কিছুতে ইংলিশ পেপার সবচেয়ে ভালো পড়া সবচেয়ে ভালো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের জন্য আর এছাড়া জিকের জন্য অ্যাচিভার্সের বইটা খুবই ভালো আর লুসেন্ট জিকের বইটা তো অবশ্যই মানে এরও কোনো অল্টারনেটিভ নেই এটা বেস্ট বুক জিকের জন্য ঠিক আছে তো তো এই হলো এই হলো প্রিলিমিনারি সিলেবাস আর তার সাথে এক্সাম প্যাটার্ন স্ট্র্যাটেজি তো তো ভালো করে প্রস্তুতি নাও এরপরে আমরা মেন্সের এক্সাম প্যাটার্ন তার সাথে সিলেবাস কীভাবে প্রস্তুতি নেবে সম্পূর্ণ এ টু জেড ডিসকাস করব আর আমার নিজের ফিলোজফি অপশনাল আছে তো আমি ফিলোজফি অপশনালের উপর বেশ কিছু স্টাডি করেছি তো সেই ব্যাপারে আমি ভিডিও লেকচার খুব শীঘ্রই আপলোড করব তো যদি তোমরা তোমাদের মধ্যে কেউ ফিলোজফি অপশনালের ছাত্র হও তো আমার মনে হয় আমার ভিডিও সাহায্য করবে তোমাদের ঠিক আছে তো ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবে ঠিক আছে তো চ্যানেলটা আমার নতুন তো যদি ভালো লাগে তো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করলে আমার একটু উপকৃত হবো চ্যানেলটি গ্রো করলে আমি আর মোটিভেটেড হবো এরকম ধরনের ভিডিও তোমাদের জন্য বানানোর ঠিক আছে তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি অনেক ভালো থাকো গড ব্লেস ইউ অল